హాయ్ స్టూడెంట్స్ ఇదివరకే మనం ఎన్ఎంఎంఎస్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ మిస్సింగ్ నెంబర్ నెంబర్ సిరీస్ అర్థమెటిక్ క్యాల్కులేషన్కి సంబంధించి వీడియోస్ చేసాం ఛానల్లో ఉంది ఆ వీడియోస్ ఇంకా ఎవరున్నా చూడకుండా ఉంటే చూసి ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి తర్వాత మ్యాట్ మెంటల్ ఎబిలిటీ టెస్ట్లో ఫోర్త్ పార్ట్ కరెక్ట్ ఆర్డర్ ఆఫ్ మ్యాథమెటికల్ సైన్స్ మనకి విధంగా నెంబర్స్ ఇచ్చేసి మ్యాథమెటికల్ గుర్తులు సైన్స్ ఇస్తూ యాక్చువల్గా ఇచ్చిన ఈ క్వశ్చన్లు అయితే ఈ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఉన్నవి రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఉన్నవి ఈక్వల్ కాదు వాడు ఇచ్చిన సింబల్స్ యూస్ చేస్తే మనం ఈ ఆప్షన్స్ నుంచి కరెక్ట్ ఆన్సర్ ని ఫిక్స్ చేసుకుంటూ ఈ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఈక్వల్ అయ్యేటట్టు కరెక్ట్ ఆన్సర్ ని పెట్టాలన్నమాట దీనికి మనకి బాడ్ మాస్ రూల్ అనేసి మన అందరికి తెలిసి ఉండాలి బాడ్ మాస్ బ్రాకెట్ ఆఫ్ ఫస్ట్ డివిజన్ చేయాలి మన మల్టిప్లికేషన్ అడిషన్ సబ్ట్రాక్షన్ ఇక్కడ ఈ లెక్కలు చేసేటప్పుడు అన్నిట్లోనూ ఈ బాడ్ మాస్ రూల్ అనేది ఫాలో అవ్వాలి ఫస్ట్ ఈ లెక్క చూద్దాం ఇలా ఇచ్చాడు ఇది చేస్తే మనకి సెవెన్ సిక్స్టీ టూకి ఈక్వల్ కాదు కావాలని చూడండి ఇక్కడ మైనస్ ప్లస్ ఉంది మనం ఏం చేయాలి ఫస్ట్ అడిషన్ చేసి తర్వాత సబ్ట్రాక్షన్ చేయాలి అడిషన్ చేయాలి దీనికి ప్లస్ ఉంది ఇక్కడ ప్లస్ ఉంది ఈ రెండు అడిషన్ చేయాలి చేస్తే ఎంత వస్తుంది మనకి ట్వంటీ ఎయిట్ టు సెవెంటీ నైన్ అడిషన్ చేస్తే ఎంత వన్ నాట్ సెవెన్ వన్ నాట్ సెవెన్ లో టెన్ సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి ఎంత వస్తుంది నైన్టీ సెవెన్ నైన్టీ సెవెన్ సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ టూకి ఈక్వల్ ఆ కాదు ఆ కాదు కాబట్టి ఇక్కడ ఇచ్చిన ఆప్షన్స్ లో ఏ గుర్తులు ఉంచితే మనకి అది సమానం అవుతుంది ఈక్వల్ అవుతుందో చూడాలి ఫస్ట్ సింబల్ చూడండి ప్లస్ ఇచ్చాడు ఇక్కడ తర్వాత ఈజీ కోడ్ ఉంచుతూ లాస్ట్ లో ఇంటూ పెడితే ఏమన్నా ఈక్వల్ అవుతుందా అనేది చూద్దాం ఇది మనకి ఇచ్చింది ట్వంటీ ఎయిట్ మైనస్ టెన్ ప్లస్ సెవెంటీ నైన్ దీంట్లో ఈ సింపల్స్ ఉంచుకుంటాం ఫస్ట్ ప్లస్ ఫస్ట్ ప్లస్ ట్వంటీ ఎయిట్ మళ్ళా ఈ గుర్తు తీసేసి ఈక్వల్ టు లాస్ట్ లో ఇంటు టెన్ ఇంటు సెవెంటీ నైన్ చేయండి ఎంత అడిషన్ చేస్తే ఎయిట్ ప్లస్ టూ టెన్ సిక్స్ టూ ఎయిట్ వన్ నైన్ సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ నైంటీ టెన్ సెవెంటీ నైన్ సార్ సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ నైన్ మనకి ఫస్ట్ ఆన్సరే దీనికి సరైన సమాధానంగా వచ్చింది కాబట్టి ఈ విధంగా చెక్ చేస్తూ మనం మా ఆన్సర్ని పెట్టవలసి ఉంటుంది నెక్స్ట్ సెకండ్ బిట్ మా దీనికి సంబంధించి కరెక్ట్ ఆర్డర్ ఆఫ్ మ్యాథమెటికల్ సైన్స్ ఇక్కడ మనకి ఫైవ్ సెవెంటీ సిక్స్ ప్లస్ ట్వెల్వ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్ ప్లస్ ఎయిట్ ఇదైతే మనకి ఈక్వల్ కాదు కదా లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఇది ఫోర్టీన్ వస్తుంది ఇదేమో ఫైవ్ ఎయిటీ ఎయిట్ వస్తుంది ఈ రెండు ఈక్వల్ కాదు ఇప్పుడు ఇచ్చిన ఆప్షన్స్ నుంచి కరెక్ట్ ఆన్సర్ ని మనం ఎంపిక చేయాలి ఫస్ట్ వన్ చూద్దాం ఇక్కడ డివిజన్ మళ్ళీ మైనస్ చేసి ఇక్కడ ఈక్వల్ పెట్టమన్నాడు ఇక్కడ ఈక్వల్ అంటే ఇవన్నీ చేస్తే ఎయిట్ కి ఈక్వల్ అవుతుందా డివిజన్ చేసి మళ్ళీ మైనస్ చేస్తే ఇది ఎయిట్ అనే స్మాల్ నెంబర్ ఇక్కడ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ సిక్స్ ఇచ్చాడు ఎయిట్ అనేది ఈక్వల్ కాకపోవచ్చు కాబట్టి దీన్ని ఎలిమినేట్ చేస్తా ఈ ఆన్సర్ కరెక్ట్ కాదు నెక్స్ట్ చూడండి ఈ రెండు ఇంటూ చేయమన్నాడు ఫస్ట్ ఇంటూ చేస్తే చాలా బిగ్ వాల్యూ వస్తాయి ఈక్వల్ టు మళ్ళా సిక్స్ ఎయిట్ డివిజన్ చేయమన్నాడు అసలు ఇది చాలా తక్కువ వాల్యూ వస్తాయి సిక్స్ ని ఎయిట్ తో డివిజన్ చేస్తే కాబట్టి ఇది కూడా ఎలిమినేట్ చేస్తా థర్డ్ వన్ చూద్దాం ఇక్కడ డివిజన్ చేస్తే ఒక వాల్యూ వస్తుంది తక్కువగానే ఉంటుంది ఈక్వల్ టు ఈ రెండు మల్టిప్లై చేయాలి ఓకే ఇది చెక్ చేయాలి చేస్తాం నెక్స్ట్ ఇక్కడ డివిజన్ చేయాలి మళ్ళా ఇంటూ చేసి ఎయిట్ కి ఈక్వల్ అంట ఇంటూ డివిజన్ అన్ని చేసి ఇది ఒక పెద్ద వాల్యూ వస్తుంది అది ఎయిట్ అనేది సమానం కాదు ఇది కూడా కాకపోవచ్చు థర్డ్ వన్ నే మనకి రైట్ ఆన్సర్ ఉంటుంది చూద్దాం చెక్ చేస్తాం ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ సిక్స్ ప్లస్ బదులు ఫస్ట్ ఏం పెట్టుకోదు మనం డివిజన్ ట్వెల్వ్ తర్వాత ఈక్వల్ టు నెక్స్ట్ సిక్స్ తర్వాత మల్టిప్లికేషన్ ఇంటూ ఎయిట్ డివిజన్ చేయండి ట్వెల్వ్ తో ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ సిక్స్ ట్వెల్వ్ ఫోర్ సార్ ఫార్టీ ఎయిట్ సపరేట్ చేస్తే నైన్ సిక్స్ దించుకోండి ట్వెల్వ్ ఎయిట్ సార్ నైన్టీ సిక్స్ ఫార్టీ ఎయిట్ వచ్చింది ఇక్కడ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది మనకి ఫార్టీ ఎయిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ సిక్స్ ఎయిట్ సార్ ఎంత ఫార్టీ ఎయిట్ సిక్స్ ఎయిట్ సార్ ఫార్టీ ఈక్వల్ అయ్యి కాబట్టి మనం అంచనా వేసిన ప్రకారం థర్డ్ వన్ బిట్కి రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ ట్వంటీ ఫోర్ మైనస్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ ఈజ్ ఈక్వల్ నైన్ ప్లస్ థర్టీ అని ఇచ్చా
ఫిఫ్టీ ఫోర్ తో చేస్తే ఇది పాయింట్ లో వస్తుంది కాబట్టి ఇది కాకపోవచ్చు తర్వాత ఇక్కడ ప్లస్ ఇది కోల్ ఇంటూ అని ఇచ్చాడు ఇక్కడ ఇంటూ చేస్తే ఇది టూ సెవెంటీ వస్తుంది నైన్ త్రీ సార్ అంత ట్వంటీ సెవెన్ కాబట్టి టూ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ వస్తుంది ఈ రెండు ప్లస్ చేస్తే దానికి ఈక్వల్ కాదు కాబట్టి ఇది కూడా కాకపోవచ్చు థర్డ్ వన్ థర్డ్ వన్ చూడండి ఫస్ట్ ప్లస్ మళ్ళీ డివిజన్ ఓకే నైన్ టేబుల్ లో ఫిఫ్టీ ఫోర్ అనేది డివిజిబుల్ అవుతుంది కాబట్టి ఇది ఉండొచ్చు చెక్ చేస్తాను మళ్ళా నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ ఇక్కడ ప్లస్ ఇక్కడ ఈక్వల్ ఇచ్చాడు మైనస్ ఇచ్చాడు ఇక్కడ ఇక్కడ ప్లస్ చేస్తే ఇది ఎంత అవుతుంది సెవెంటీ ఎయిట్ మళ్ళీ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఏమన్నాడు నైన్ మైనస్ థర్టీ అంటే బిగ్ వాల్యూకే మైనస్ మైనస్ లో వస్తాయి ఆన్సర్ ఇది కూడా కాకపోవచ్చు థర్డ్ వన్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఉంటుంది చూద్దాం ఎందుకో చూద్దాం ఎందుకంటే నైన్ తో ఇది డివిజిబుల్ అవుతుంది ఫస్ట్ గుర్తేమి ప్లస్ మళ్ళా ఫిఫ్టీ ఫోర్ మళ్ళా డివిజన్ నైన్ ఈక్వల్ టు లాస్ట్ సింబల్ ఈక్వల్ టు పెట్టుకుని థర్టీ ఫస్ట్ బాడ్ మాస్టర్లు ఈ లెక్కలు చేసేటప్పుడు అన్ని మనం బాడ్ మాస్టర్లు ఫాలో అవ్వాలి ఫస్ట్ డివిజన్ చేయాలి ఇది చేయాలి డివిజన్ చేయండి నైన్ సిక్స్ ఆర్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ ట్వంటీ ఫోర్ ప్లస్ ఈ ఆన్సర్ వేసుకున్న సిక్స్ నైన్ సిక్స్ ఆర్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ కాబట్టి ఈక్వల్ అయిందా ట్వంటీ ఫోర్ ప్లస్ సిక్స్ థర్టీ 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 ఈక్వల్ అయింది కాబట్టి బాడ్ మాస్టర్ ప్రకారం చేస్తే మనకి థర్డ్ వన్ ఈ బిట్ కి రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ ఫోర్త్ బిట్ ఈ లెక్కలు చేసేటప్పుడు అన్ని మనం బాడ్ మాస్టర్ ఫాలో అవ్వాలి అది మాత్రం గుర్తు పెట్టుకోండి డివిజన్ మల్టిప్లికేషన్ అడిషన్ లాస్ట్ లో సబ్ట్రాక్షన్ చూడండి ఇక్కడ ఎయిటీ ఫోర్ మైనస్ ఫిఫ్టీన్ ప్లస్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ సెవెన్ ఈక్వల్ టు సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ త్రీ ఇదైతే రాంగ్ మన అంచిన ఆన్సర్స్ నుంచి ఏది కరెక్టో చూద్దాం ఫస్ట్ ఇక్కడ ప్లస్ పెట్టుకుని ఇక్కడ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ మైనస్ చెప్పాడు ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ మైనస్ పెడితే ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ సెవెన్ మైనస్ సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ త్రీ అంటే బిగ్ వాల్యూకే మైనస్ ఉంది అప్పుడు ఆన్సర్ లో మైనస్ వస్తుంది మైనస్ కి ఈక్వల్ కాదు కదా కాబట్టి ఈ ఆన్సర్ తప్పు ఎందుకంటే ఇక్కడ ప్లస్ చేసి ఇది ఈజీ పోల్ పెట్టుకుంటే ఇక్కడ మైనస్ లో వస్తుంది ఆన్సర్ కాబట్టి ఇది ఎలిమినేట్ చేస్తాం సెకండ్ వన్ ఈ రెండు మల్టిప్లై చేసి ఇక్కడ ఈక్వల్ చేసి ఈ రెండు కూడితే ఆన్సర్ వస్తుంది ఓకే ఇది వెరిఫై చేయొచ్చు నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ చూద్దాం ప్లస్ ఇక్కడ ఇక్కడ ఈక్వల్ టు నెక్స్ట్ ఈ రెండు మల్టిప్లికేషన్ అన్నాడు ఈ రెండింటికి మధ్యలో ఇంటూ ఇచ్చాడు చూడండి ఇక్కడ ఇంటూ పెట్టుకోవాలి ఈ రెండు ఇంటూ చేస్తే త్రీ డిజిట్స్ త్రీ డిజిట్స్ ని ఇంటూ చేస్తే చాలా బిగ్గర్ వాల్యూ వస్తుంది అది రెండు ప్లస్ చేసిన దానికి ఈక్వల్ కాదు ఇది ఎలిమినేట్ చేస్తాం నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇక్కడ ఇంటూ చేసి ఇక్కడ ప్లస్ చేస్తే ఆన్సర్ వస్తుందా ఓకే ఇది కూడా వెరిఫై చేద్దాం ఫస్ట్ సెకండ్ వన్ వెరిఫై చేద్దాం ఈ రెండు అయితే కాదు ఎలిమినేట్ చేసేసాం సెకండ్ వన్ చూద్దాం ఎయిటీ ఫోర్ ఫస్ట్ ఏం గుర్తు పెట్టాలి ఇంటూ ఫిఫ్టీన్ తర్వాత ఏం గుర్తు పెట్టాలి ఈక్వల్ టు ఎంత ఇక్కడ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ సెవెన్ లాస్ట్ లో ప్లస్ సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ త్రీ ఆ చేయండి మల్టిప్లైన్ చేయండి ఫిఫ్టీ ఫోర్ సార్ ఎంత సిక్స్టీ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ సార్ ఎంత వన్ ట్వంటీ ఒక సిక్స్ యాడ్ చేస్తే వన్ ట్వంటీ సిక్స్ ఇది ఆన్సర్ ఇప్పుడు ఈ రెండు అడిషన్ చేయండి సెవెన్ ప్లస్ త్రీ టెన్ టూ త్రీ ఫైవ్ ప్లస్ వన్ సిక్స్ సెవెన్ ప్లస్ ఫైవ్ ఎంత టోర్ రెండు ఈక్వల్ అయింది సెకండ్ ఆన్సరే మనకి ఈ బిట్ కి రైట్ ఆన్సర్ ఫిఫ్త్ వన్ ఈ బిట్ తర్వాత ప్రాక్టీస్ బిట్స్ కూడా ఉంది ఆ ప్రాక్టీస్ బిట్స్ కి ఆన్సర్ చేయండి చూద్దాం లాస్ట్ బిట్ ఫస్ట్ డివిజన్ ఉంచాలి ట్వంటీ ఫైవ్ తో డివిజన్ చేయాలి ఫార్టీ వస్తుంది దాదాపుగా ఈక్వల్ ఇక్కడ ఈక్వల్ టు మైనస్ చేయాలి ఎయిట్ మైనస్ థర్టీ టూ అంటే ఇక్కడ కూడా బిగ్గర్ వాల్యూ కి పెద్ద వాల్యూకి మైనస్ ఉంది ఆన్సర్ లో మైనస్ వస్తుంది కాబట్టి ఇదైతే మనకి ఆన్సర్ కాదు ఎలిమినేట్ చేస్తాం తర్వాత ప్లస్ ఇక్కడ ప్లస్ పెట్టుకోవాలి థౌజండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ మైనస్ ఎయిట్ చేస్తే థర్టీ టూకి ఈక్వల్ అంటే కాదు థౌజండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ లో మైనస్ ఎయిట్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది థౌజండ్ సెవెంటీన్ వస్తుంది థర్టీ టూకి ఈక్వల్ కాదు నెక్స్ట్ ఇది ఇది చెక్ చేస్తాం థర్డ్ వన్ చెక్ చేస్తాం థౌజండ్ డివిజన్ ఫస్ట్ డివిజన్ ఉంచుకోవాలి ట్వంటీ ఫైవ్ తర్వాత ఇంటూ తీసేసి ఈక్వల్ టు ఉంచుకోవాలి తర్వాత ఎయిట్ తర్వాత ప్లస్ ఎంత ఉంది థర్టీ టూ డివిజన్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది ఇక్కడ ఫార్టీ
फारट इज ईक्वल फार आपशन को थर्ड वन का मन की बिट की थर्ड वन रईट आसर तरह प्राक्टिस बिट्स इतना आ प्राक्टिस बिट्स की क्लाक्युशन ये करेक्ट आसरो कामेंट बामेंट चेयर